Bună ziua tuturor! Bine ați venit! Eu sunt Meme și ca de obicei astăzi vă voi fi călăuză în citirea energiei în curs. Vă rog tare mult să țineți cont de faptul că energia este una colectivă, s-ar putea ca nu toată lumea să rezoneze și tot ca de obicei vă îndrum către a lua doar mesajele care vă ajută. Ce nu? Lăsați deoparte. Voi face și astăzi o citire pentru două grupuri și în timp ce împart cărțile, mă gândeam așa înainte să, să încep citirea, am în fața ferestrei un copac la fluxul naturii la armonia în care trăiește natura. Oare noi de ce nu putem să facem asta? Mă gândeam oare copacul din fața ferestrei mele se gândește vreodată dacă este iubit sau nu, dacă este apreciat sau nu, sau el știe că există și trăiește în armonie cu tot ceea ce îl înconjoară. Foarte, foarte interesant. Toamna este pentru mine întotdeauna un bun prilej să accesez o stare de introspecție, să încerc să mă dezvolt. Este tot o ocazie de a deveni mai nostalgică, de a-mi aminti de momentele în care începeam școala, și îmi dau seama um, acum că după o vară în care alergi așa și te îmbeți cu o apă rece crezând că de fapt te bucuri, um, ești într-un punct toamna în care te, te confrunți cu, cu o stare ciudată pe care nu poți să pui uh, degetul și nu înțelegi de unde vine. Concluzia pe care eu am reușit să o trag de-a lungul anilor este pentru că tot timpul noi așteptăm ceva. Păi iarna așteptăm primăvara, primăvara așteptăm toamna, toamna așteptăm iarna, sărbătorile și iarna așteptăm din nou primăvara. Vedeți dinamica și ciclu? Niciodată noi nu ne bucurăm de anotimp sau de ziua pe care o avem la dispoziție, pentru că niciodată nu avem încredere că avem puterea să schimbăm ceva aici și acum. E ceva de, de cugetat. Noi ne dăm puterea, oameni buni, ne dăm puterea grupurilor din care facem parte, omului de lângă noi, familiei și așa mai departe, în funcție de situația fiecăruia dintre voi. Și nu, oamenii din jurul nostru nu ne fac rău folosindu-se de puterea lor. Oamenii din jurul nostru ne fac rău și pun în ghilimele folosindu-se de puterea noastră. Asta înseamnă că este alegerea noastră să ne dăm puterea, adică alegerea noastră să ne lăsăm afectați de faptele lor. Îmi cer scuze, nu mă poziționez în fața dumneavoastră ca un învățător, departe de mine gândul acesta, ci ca un om care a deschis multe uși, a încercat să caute un sens în lumea în care există și a ajuns la niște concluzii, cele potrivite evident pentru mine, dar eu le împărtășesc și cu voi, poate cine știe... Găsiți și voi o ușă pe care să o deschideți și să ajungeți la concluziile potrivite ouă, vouă. Ah, am greșit. Vedeți? Vedeți? Două grupuri. A apărut acolo asul de cupă. Asta înseamnă că iubirea este în aer. Asta înseamnă că v-am vorbit din suflet. Asta înseamnă că este, poate, timpul să vă gândiți la, la iubirea pură, la iubirea necondiționată, la voi, la sufletul vostru. Ia să-mi spuneți câți dintre voi 
Când se uită în oglindă, apreciază ce văd. Un rid, un ochi, poate cearcănele. Câți dintre voi, când se uită la mâini, le iubesc și spun cu ajutorul tău eu am clădit până acum, dragă mână, ce am? Fără să pun o valoare, bun rău. Câți dintre voi se uită în oglindă și văd ceva frumos? Da, am la bază o pregătire academică în această sferă a filosofiei, a filologiei, a limbilor străine, dar și una realistă a ingineriei, a arhitecturii. Am încercat multe <laughs> ca să-mi găsesc calea. Secretul <laughs> Este că încă n-am găsit-o și eu, dragilor, sunt în căutări. Și cu ajutorul vostru, pentru care vă și mulțumesc, descoper noi lucruri în fiecare zi. Schimbul este corect, să nu aveți impresia că ceva în viața asta este gratis. Eu vă dau, dar și primesc. Și nu pentru că ar suna urât, nu vorbim despre bani aici, vorbim despre un schimb energetic care se petrece. Bun. Uite, voi face așa. Carte albă, carte colorată. 1 și 2. Începem ca de obicei cu 1. Ce avem aici? 4 de monedă. Rezistență. Cred că v-am mai spus că lucrurile care rezistă persistă. Dacă avem aici de-a face cu o atitudine care se încăpățânează către un anume obiectiv, către o anume idee, să știți că ideea aceea va rezista până când nu vom mai opune rezistență. Eremitul. Păi nu suntem noi în luna septembrie. Aici avem arhetipul Fecioarei. Și aici al Capricornului. Cavalerul de bătă. Șase de spadă. Îndrăgostiții. Steaua. Momentul prezent. În acest moment, deci trăim în acest moment și de aici suntem capabili să, să aducem, să împingem către mai departe energia iubirii, având în vedere circumstanțele actuale. Și angajament, să vă dedicați uh, credințelor voastre uh, și să aveți încredere că dragostea și esența dragostei este în interiorul vostru, de fapt. Avem cartea fluturele, relația evoluează, trece la următoarea etapă, vorbim de vindecarea copilului interior și de creștere, adică de vindecarea noastră emoțională, adultul din noi să devină matur emoțional să capete o înțelegere și crinul maestate și virtute crinul este o emblemă rară a multor virtuți rare și bune foarte interesant să vedem despre ce este vorba aici este vorba despre o alegere pe care căutați să o luați, este vorba despre o alegere care nu mai suportă amânare, nici într-un caz, 
este vorba despre un moment în care trebuie să vă îmbarcați către un viitor și să lăsați în urmă o situație care va doborât, poate, sau o situație care nu vă mai servește. În spatele intenției cu care ați accesat astăzi această filmare, stă o dorință de-a voastră de a evolua. Sufletul vostru vă împinge către evoluție, vă împinge către transformare, acum în momentul prezent, și vă îndeamnă să vă luați un angajament față de voi și vă să vă dați seama de unicitatea și originalitatea voastră și de a nu mai sta prinși într-o energie joasă din care nu puteți să avansați. Sunteți cumva prinși într-o relație sau prinși într-o situație care tot timpul vă împinge către trecut. Că vorbim aici despre o relație amoroasă, că vorbim o, despre o situație care nu vă dă pace, tot timpul vă întoarceți în trecut. Pentru unii dintre voi văd niște provocări medicale care s-au instalat în corpul dumneavoastră fizic din planul energetic, adică din corpul dumneavoastră mental și emoțional, unde ați lucrat mult să acumulați această energie, pentru că Ați traversat, poate de-a lungul vieții, experiențe care v-au împiedicat să evoluați sau pe care le-ați perceput ca, fi, ca a fi o piedică. A fost mintea voastră și percepția voastră cea care v-a blocat și atunci toată um, supărarea, toată cum să-i spunem, neîncrederea, toată nemulțumirea voastră s-a instalat în corpul fizic la nivel uh, de sănătate. Uh, fecioara uh, guvernează așa sfera aceasta a abdomenului, are legătură și cu plexul solar, uh, dar și cu între pătrun de plexul solar și uh, chakra sacrală și atunci vorbim despre încrederea în sine și despre puterea de a uh, crea și naște noi uh, oportunități, despre a avea încredere în lucrurile noi, în persoanele din viața noastră, că putem să ajungem uh, în direcția pe care ne-o dorim. Uh, mă uit aici la... Cartea aceasta, la șase de spadă și văd că foarte proeminent avem, da, deși vorbim de un șase, trei spade, durere și înfrângeri. Cartea asta mie îmi vorbește despre o mentalitate de victimă și despre neputința de a ieși din acest stadiu, din această stare, despre neputința de a pleca către vindecarea mea, către a face alegerea de a fi mai bine, către a-mi lua un angajament față de mine însumi, însă să evoluez. De ce? Ok, inimă rănită, dar mai văd aici și doiul de spadă, care înseamnă că tot timpul oscilez, niciodată nu pot lua o decizie sau niciodată nu știu dacă decizia pe care o iau este cea bună și mai mult decât atât, pentru că se uită către uh, vest, uh, cum sunt eu poziționat aici, uh, mă uit tot timpul către trecut și mă gândesc Of, dacă nu aș fi făcut așa cum ar fi fost sau uite ce viață grea am avut până acum. Bun, întoarceți, nu știu, cartea asta, cum să spun așa, și vedeți și estul, că tot timpul, în fiecare zi, noi avem o nouă șansă, este o renaștere ca fluture lui fiecare zi pentru noi. Dacă noi ne trezim de dimineață cu aceleași gânduri în cap, cu aceleași idei în minte, nu schimbăm nimic este cumva indicat să, să încercăm în fiecare clipă să ne ancorăm în momentul prezent și să acceptăm prezentul, pentru că din acceptare, da, nu din negare, putem să evoluăm și să mergem mai departe. Etalarea aceasta vorbește despre o dorință de a voastră de înțelegere a vieții până acum, însă 
energia cumva vă împinge tot timpul în trecut către momentul acesta care s-a petrecut aici în spatele ușilor închise. Poate ați avut o traumă despre care nu știe lumea, ați avut un eveniment în viața voastră despre care vă este foarte greu să vorbiți și să îl depășiți, dar, <coughs> scuzați-mă, sub patru de monede aici avem cartea Întrăgostiții care ne spune că putem să luăm alegeri. Suntem într-un moment din viața noastră în care putem alege dacă să mergem pe, pe un drum uh, curat, pe un drum al vindecării emoționale. Uh, Steaua ne, ne vorbește despre ceva ușor, despre uh, calea pe care putem ajunge în momentul prezent, dacă înțelegem că fiecare dintre noi este o piesă din, o, o piesă din întregul puzzle numit Univers. Dacă ne uităm la o relație aici, voi ați, poate ați fost mai mari de vârstă în această dinamică, poate omul la care voi vă gândiți va tot, nu păcălit, va tot zăpăcit așa, ba venea, ba pleca, ba venea, ba pleca, ba voia să fiți într-o relație, ba nu voia să fiți într-o relație și atunci voi ați așteptat o decizie din partea sa. Haideți să clarificăm un pic. Pentru unii dintre voi să știți că în puterea minții voastre stă uh, capacitatea de autovindecare. Uh, Capricornul din cartea aceasta îl are guvernator pe Saturn și Saturn este guvernatorul, guvernatorul uh, dinților, al oaselor, al uh, picioarelor, al tălpilor, al gleznelor. Modul în care voi pășiți este unul nesigur, este unul lipsit de încredere. Și uite că l-avem și pe cinci de băt aici, ca și clarificare pentru patru de monedă, care ne vorbește despre conflicte, deci conflictele prin care voi ați trecut până acum, ați concurat cu voi, ați vrut tot timpul să demonstrați pentru a putea fi validați în fața acestui om că sunteți buni da? și că sunteți demni de ei, în loc să vedeți că poate ei trebuiau să fie demni de voi. Uh, uite cum energia ne vorbește despre două sfârșituri, da? Niciodată numărătoarea nu se duce până în 10, este complet eronat modul în care suntem programați să numărăm, ci se numără de la 0 la 9. 9 întotdeauna se întoarce la 0. 1 și 0 înseamnă, de fapt, I-O, cum spunem noi, eu, uh, eu care înțeleg, eu, eu care înțeleg lucrurile, da? Este o programare ca și în um, um, programe, da? Cum lucrează programatorii software prin 1 și prin 0. Este ceva ce nou ne-a fost întipărit în minte. Um, poate fi și o finalitate în acest context. V-ați săturat de conflict interior, v-ați săturat să vă puneți împotriva curentului și vă doriți o stabilitate, vă doriți prosperitate, vă doriți familie tradițională. În septembrie, dragilor, dacă voi lăsați deoparte lucrurile care vă rezistă, dacă încetați cu trecutul, pentru că avem foarte multe bâte aici, vă puteți uh, orienta, da, se arată în fața voastră un potențial de manifestare care să fie exact așa cum vă este vouă potrivit și cum vă doriți, prin 10 de monedă. Iată cum am spus mai devreme, acest 6 de spadă se uită fix către 3 de spadă. N-aveam de unde să știu bun că iese cartea asta. Tot către trecut da, ne, ne raportăm aici. Lăsați deoparte... Um, tristețea, inima frântă da? și transformați, luați durerea aceasta și transformați-o, uitați-vă către viitor și către o alegere conștientă de a transforma durerea în fericire. Avem 
doiul de băt aici, pentru că aveți infinit posibilități, infinit locuri în care vă puteți reloca, infinit persoane alături de care puteți să stați, dar voi vă uitați la programe, da? la lumea așa cum este și vă uitați, dacă ați avea parte acum de un nou început, ați face tot cum știți voi mai bine, adică tot cum vă spune subconștientul. Ei, aici alegerea despre care vorbim prin cartea îndrăgostiții, prin energia gemenilor, Marte uh, va beneficia de energia uh, gemenilor acum, în timp ce noi vorbim, Vă, vă ajută să vă împingă către curaj, să vă clarificați un pic mintea, pentru că în această carte aici avem și asul de spade care spune că putem judeca cu claritate mentală, că putem înțelege matur și înțelept, că avem la fiecare pas alegeri de făcut și putem ridica asul de bâtă, da? să avem curaj să mergem către către stea, către drumul nostru, către împlinire, către binele, așa cum îl definiți voi. Și uite că binele apare dacă voi faceți acest lucru. Uh, mai văd aici cartea aceasta, pe lângă faptul că există o conotație a uh, echilibrului, da? poate fi și un echilibru fals, uh, cumva voi așteptați să primiți, dar de la același om, ceea ce ați dat, pentru că șase de monedă mai înseamnă și dau de milă. E, ridicați-vă deasupra acestei stări de a fi o victimă și de a aștepta acea împăcare sau ce vreți voi acolo și începeți și trăiți într-o stare plină, într-o stare de plenitudine, ca și când voi aveți deja tot ceea ce vă doriți, pentru că acea stare nu este tot una cu starea de milă, da? Și atunci puteți să rezolvați, puteți să ajungeți în energia lui 10 de monedă și să aveți parte de familie, să aveți parte de, uite, iubire cu zecele de cupă aici. Viața noastră, dragilor, ține de percepție și ține de cum ne poziționăm noi în, în lumea aceasta. Ce ne spun cărțile verzi? Noroc și cartea 31. Am vorbit aici de cartea care reprezintă Capricornul. Uitați semnul Capricornului aici. Faptul că această ușă vă este închisă este de fapt în avantajul vostru. Este o regenerare, este o energie, este o vitaminizare, este un lucru care vă ține în viață. Faptul că ușa aceasta s-a închis înseamnă de fapt viață, înseamnă de fapt că aveți Șansa la viață, că aveți o viață înainte, să produceți niște schimbări aici. Bun. Aici avem fluturele, care înseamnă metamorfoză, transformare și cartea 31. În oglindă este 13, respectiv moartea din tarot, care spune ne schimbăm, da, ca să putem crește. Și avem aici un omen, un simbol al credinței. Să ne uităm și la simboluri. Ce avem aici? Avem acel șarpe cobra. Energia voastră de acum este aceasta toxică. Este ca și când ați acumulat atât venin din... din împrejurimea voastră, din, din grupuri, din... din cum să explic exact, pentru că știu ce vreau să spun, dar să-mi iasă cuvântul corect. Din mediul vostru înconjurător, da, imediat cel la care aveți acces, încât este necesar să eliminați această energie care nu vă servește, nu vă ține decât prinși de trecut. Aici avem să credem în iubire, dar în aceasta necondiționată, da, în momentul prezent, angajamentul vostru să fie față de voi și să înțelegeți că iubirea se radiază din interior, dacă noi suntem bine și în calea noastră vin 
lucruri bune. Aici avem o mână pe care scrie handmade, adică făcut de mâna omului, adică eu îmi fac singur destinul pentru că iau alegerile conștiente cu îndrăgostiții aici care mă duc către iubirea mea. Și aici avem elefantul care înseamnă putere, care înseamnă alianță, care înseamnă înțelepciune. Știați că elefanții sunt printre singurele mamifere care au conștiință de sine? Iată cum se lasă mesajul. Da, da, elefanții au conștiință de sine pentru că nu sunt prădători ca ceilalți din regnul animal. Și inițiala S care poate fi sâmbătă, da? poate fi soare, poate fi nume propriu, dar poate fi și spirala care transformă. Dragilor, puteți accesa oricând doriți voi o energie nouă sau energia actuală, prezentă, dar la un alt nivel, pentru că am relatat într-un video anterior că nu există mai multe energii. Cine spune așa ceva mai are multe de înțeles și de învățat. Există o energie cu mai multe frecvențe. Bun. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și astăzi. Vă susțin de la distanță cum pot să, să dați drumul la la lacătul, la lacătul acesta să vă eliberați de această energie statică și stagnantă și să faceți pași conștienți către bunăstarea și abundența voastră la orice nivel pentru că aveți cum vă mulțumesc din suflet să fiți bine dragilor trecem la următorul grup Pentru cei care au ales grupul cu numărul 2 sau carte albă, haideți să vedem ce avem aici. Diavolul. Regina de bute. Puterea. Optul de bâtă. Zece, nu, doi de bâtă. Spânzuratul. <coughs> Loialitate. Elevare. Decizia conștientă pe care o faci îți va crește vibrația și te va poziționa în vibrația iubirii. Floarea de nu mă uita, care spune cele mai bune lucruri în viață sunt de fapt oamenii pe care îi iubim, locurile în care am fost și amintirile pe care ni le-am făcut de-a lungul vieții, de-a lungul călătoriei noastre pe aici. Și șarpele, transformarea. Uh, da. Da, da, da. Dragilor, pentru voi aici văd că sunteți foarte apăsați din două puncte de vedere, să spunem așa. Unii dintre voi în ceea ce ține de bani, serviciu, carieră, aveți 
senzația sau poate chiar așa este că sunteți sabotați de o energie feminină, dar nu numai, să nu avansați pe drumul pe care voi vi-l doriți, poate lucrați cumva într-o sferă din aceasta a comunicării sau poate în ceva online, iar ceilalți dintre voi clar sunteți poziționați în sfera relației unde cu precădere a existat o a treia persoană în cuplu. De ce spun asta? Pentru că există aici diavolul, care există atașament, iar voi sunteți blocați cu spânzuratul într-o relație de atașament, într-o relație care, atenție, este foarte mult bazată pe atracție fizică, pe uh, hormoni și pe reacția chimică a corpului, nu pe cupe, nu pe iubire din suflet. Da, este o relație de obișnuință, este o relație care probabil are un trecut tumultos acolo cu diavolul și o relație care vă ține în șah, da, vă tot face să cercetați, să vedeți, să aflați, sunteți așa ca niște mici detectivi cu șarpele aici, pentru că asta este energie de scorpion și scorpionii sunt cei mai buni detectivi, însă și nu uitați, da, nu uitați, vă raportați la momentul în care ați fost trădați și v-ați blocat în spațiu și timp, ați rămas în punctul în care s-a produs traumă, da? s-a produs trauma, s-a produs evenimentul care pe voi v-a marcat. Bun, ce mai văd aici? Mai văd doiul de pâtă care înseamnă că avem o alegere de făcut, că putem sparge acest tipar toxic, acest tipar al atașamentului, acest tipar unde avem impresia că un om, dacă intră într-o relație cu noi, este al nostru pe vecie, da, putem pretinde loialitate de la partenerul nostru, dar nu-l deținem. Fiecare om are liber arbitru și dacă noi înțelegem acest aspect și ne elevăm, ne ridicăm conștiința, accesăm o conștiință înaltă a iubirii, înțelegem că dacă omul respectiv a făcut Așa ceva. Nu avem de ce să stăm prinși în această relație. De fapt, noi emitem o vibrație a codependenței și a iubirii de, de tip atașament, nu a iubirii de suflet. Și energia ne sugerează să accesăm în noi puterea da, de a înlătura, de a ne nu reprima, de a integra această latură primară da, această energie a diavolului în conștiința noastră de a înțelege puțin lucrurile pe care vi le-am enumerat anterior, astfel încât să transformăm, da, să mergem mai departe luând cu noi într-adevăr toate amintirile pe care le avem dar să evoluăm să pășim mai departe către călătoria pe care noi o avem de făcut aici în viață Energia de aici vă ține prinși într-o relație veche pe care nu o puteți uita, nu o puteți depăși și vă împiedică să aveți alt tip de deznodământ față de cel pe care îl trăiți deja. Când eu stau strâmb și judec drept, înseamnă că de fapt caut iluminare, caut să văd ce pot să fac ca să ies de aici. Hai să clarificăm diavolul. Regele de spadă cu judecata. Iată, dragilor, judecata înseamnă iluminare. Să înțeleg că această relație este una de atașament, nu este una de suflet. Este una care mi-a pus mintea pe jar, este una care m-a urcat în minte, care m-a făcut să creez fel și fel de scenarii, să spun fel și fel de lucruri, dar joase în energie toxică, poate nu am dorit răul omului da, care mi-a greșit, dar îmi fac rău mie prin ceea ce spun, prin ceea ce gândesc. Și judecata vine aici și spune, accesează puterea da, din tine, dar la un nivel mai înalt de conștiință, ca să 
te poți dezmetici și să poți acționa în binele tău propriu, către binele tău propriu. Să descurci problema și să o poți rezolva. Da, a fost o relație de trei, dar cu cartea judecată aici este un moment în care puteți accesa o energie înaltă. Puteți, nu o energie înaltă, energia este una, cum spun de fiecare dată, nu există mai multe energii. Cine vorbește despre suntem mai multe energii și bazaconii de genul, mai are de structurat informația, mai are de învățat, să spunem. Este o singură energie cu mai multe frecvențe și este necesar să vorbim corect. Veți putea accesa da, vibrația bucuriei, frecvența bucuriei. Adică să vă găsiți împlinirea, să ridicați cupa iubirii, dar printr-o formă integrată, minte, trup, spirit. Adică la orice nivel. Iată, la orice nivel. Împlinire, familie, familie tradițională, familie, loialitate, da? Uitați, loialitate, pentru că avem și aici anim ca animal cățelușul, stabilitate, prosperitate și toate cele. Și regele de cupă, uite și iubire. Când voi tăiați cu sabia asta toată pâcla, toată mâzga, trecutului, nu trecutul vostru dragilor, când aduceți lumină sabia din tarot este cumva ca Excalibur dacă știți legenda lui King Arthur, este cea care penetrează în tenebrele întunecate ale răului să spunem și îl taie de la rădăcină și făcând acest lucru, practic acest rege de spadă taie lanțul aici avem un lanț, da? prin care suntem legați. Ăsta e un atașament. Regele de spadă aici taie lanțul ăsta al atașamentului și îmi dă mie voie să văd că, de fapt, relația asta poate n-a fost exact ce trebuie, pentru că eu am aici, în față, o energie, o frecvență a iubirii. O vibrație a iubirii, da? La care mă pot conecta. Dar în acest moment este cu spatele la mine, încă nu am accesat-o, pentru că trebuie să mă trezesc, trebuie să conștientizez acest lucru. Și atunci când eu conștientizez acest lucru, omul ăsta sau frecvența iubirii vine singur în viața noastră. Cum? Păi noi ne aliniem la ea. Ea deja există. Și să eliminăm această... Energie. Vedeți că treiul de spadă vorbește de inimă frântă, dar el este de fapt o inimă frântă care vine din minte, da? este incapacitatea, neputința minții noastre de a procesa ceva ce ne-a rănit și se dublează optul de monedă. Putem face pași înainte, putem explora, putem atinge noi orizonturi, da? putem întâlni frecvența iubirii noastre. Și iubirea, și omul, potrivit nouă, atunci când suntem pregătiți pentru asta. Uh, mai poate exista un scenariu aici, atunci când voi vă ridicați la o altă frecvență, da, accesați frecvența iubirii, poate că și omul ăsta vine înapoi, pentru că prin judecată poate exista o împăcare, dar la alt nivel, la un nivel mai profund, nu la talmeș, balbeș ăsta de aici, cu diavolul. Mai vreau o carte verde și după iau simbolurile. Comunicare, uite. Comunicare, avem de trei ori comunicare. Și avem mazărea, da? Mai multe opțiuni de a comunica. Avem aici penița și um, semnul peștilor. Peștilor, peștii sunt guvernați de Neptun. Neptun este o planetă care ne dă infinit posibilități, dar care ne, ba ne bagă și foarte mult în ceață. Este o planetă care idealizează și care creează și foarte multă decepție. S-ar putea ca ale noastre gânduri să fie așa cumva naive sau să ne fi creat noi niște așteptări, dar departe de realitatea în care de fapt trăim. Avem niște așteptări nefondate. Pisicu 
drăguța să ne bazăm pe intuiție întotdeauna. Întotdeauna. Să privim relația prin a da și a primi, da? Trebuie să fie o egalitate aici. Nu are cum dintr-o postură de inegalitate să iasă ceva care să ne avantajeze. Iată, să ne eliberăm din colivia minții, da? Aceasta poate, evident, însemna și inițiala H. Să ne eliberăm din, din minte, să ne eliberăm nu din minte, din închisoarea mentală pe care noi ne-am provocat-o, pentru că avem cheia să ieșim din energia joasă, iată, o hienă, din a fi prădător, din a arunca și a spune lucruri pe care să le regretăm mai târziu. Și uite comunicarea. Atenție la comunicare, pentru că ce rostim aia se întâmplă, mai ales acum în luna septembrie, fecioara, pentru că putem crește iubirea, dar iubirea trebuie să crească, ăsta este un simbol al creșterii și aici avem elevare, trebuie să ne aliniem la altă frecvență și poate să lăsăm în spate ceva ce a fost toxic, o frecvență mai joasă a iubirii, o frecvență mai joasă a iubirii, Um, repet, este atașament, nu iubire. Vă mulțumesc tare mult că ați fost și astăzi alături de mine, uh, ca de fiecare dată. Vă doresc să fiți bine, să aveți multă claritate mentală. Până pe data viitoare vă îmbrățișez. Pa, pa!